ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த கிளாஸோட தொடர்ச்சியாக நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவைகள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்எஸ்சி ஜிடி வந்து நவம்பர் மாதம் கால்ஃபர் ஆக போகுது அதுக்கான எக்ஸாம் வந்து பிப்ரவரி மார்ச்சில் இருக்குங்கிறது சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் எலெக்ஷன் வரப்போகிறதுனால அந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் அமைச்சரவை நிச்சயமாக மாற்றப்படும் ஸோ இதிலேருந்து ஒரு கேட்குறதுக்கான ஒரு கொஷின் இருக்கும் அதனால தான் எந்தெந்த அமைச்சர்கள் எந்தெந்த அமைச்சரவைகளை வகிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நோக்கத்தில் தான் நம்ம இன்னைக்கு கொஷின் எடுத்திருக்கோம் ரைட் நாம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷனோட உள்ள போகலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஐயாயிட்ட வந்து ஒருத்தங்க ஒரு கொஷின் கேட்கும் போது சார் கான்பிடன்ஸ் என்னுடைய தன்னம்பிக்கையை நான் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நீங்கள் கடுமையாக உழைத்தால் மட்டுமே தன்னம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள முடியும் அப்போ தன்னம்பிக்கை எங்க இருந்து உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபீல்ட்ல இறங்கி உழைக்கும் போது மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு ரொம்பவே நல்ல விஷயம் தான் எல்லாராலுமே ஏத்துக்கலாம் ஏத்துக்கடவும் முன் முடியும் சரி வாங்க கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அமைச்சர் மற்றும் அமைச்சரவையிலேருந்து ஒரு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் எந்தெந்த அமைச்சர்கள் எந்தெந்த அமைச்சரவைக்கான பொறுப்பை வகிக்கிறாங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் முதல்ல அமைச்சராக இருக்கக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரத பெரும பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி ஐயா தான் அவங்க பதினைந்தாவது பிரதமராக பதவி வகிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அவங்க பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய துறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பர்சனல் பப்ளிக் கிரீவியன்ஸ் அண்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா பணியாளர்கள் பொதுமக்கள் குறைகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த துறையை தான் அவர் வந்து அதுக்கு பொறுப்பு வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரேந்திர மோடி ஐயா தான் ஓகே இதில் என்ன சார் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுமக்களுக்கும் பணியாளர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் ஏற்பட்டாலோ ஒரு தீங்கு ஏற்பட்டாலோ அதுக்கு இந்த துறை வந்து பொறுப்பாக வைக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான நலன் வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கக்கூடியது இந்த துறை இதுலேருந்து தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு தொ ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு ஃபேக்ட்ரிலேயோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்டு ஆயிடுவீங்க ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வூதியங்களுக்கு அதாவது இந்த பென்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த பணம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் பொறுப்பு இந்த துறை தான் அதே மாதிரி ரெண்டு பொ பொதுமக்களுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய குறைகளை தீர்க்கக்கூடியதும் இந்த துறையாக தான் இருக்கும் அதை தான் அவர் வகிக்கிறாரு ரெண்டாவது துறையாக வகிக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணுசக்தி துறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டில் அணுவை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அதில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது இந்த மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடியது அதனால் மின்சாரத்துறைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மின்சாரம் தயாரிப்பதற்கான விஷயங்களுக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியதும் நரேந்திர மோடி சார் தான் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சமீபத்தில் தான் பார்த்துருப்போம் சந்திராயன் டூ த்ரீலாம் போகும்போது அதுக்கு யார் வந்து நின்றுப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஐயா வந்து நின்றுப்பார் எதுக்காண்டி அவர் வந்து அங்கே நிற்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் அந்த ஹெ துறைக்கு வந்து ஹெட்டாக இருக்கிறார் அதனால தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துறைக்கு வந்து அவர் நின்றுப்பார் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார் அந் அந்த த அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை விண்வெளி துறை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வே பூ நம்ம பூமியை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு சேட்டலைட் அனுப்பக்கூடியது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவை ஆராய்ச்சி செய்கிறது சூரியனை ஆராய்ச்சி செய்யுது இந்த மாதிரி விண்வெளி சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களுக்கும் தல தலைமை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஐயா தான் இந்த அட்டாமிக் எனர்ஜி இருக்குல்ல இதனுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல விண்வெளி துறையினுடைய தலைமையகம் வந்து பெங்களூரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபினெட் அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் வந்து எந்த துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இங்கிலீஷில் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டில் வந்து பாதுகாப்பு மூன்று முறைகளில் உறுதி செய்யப்படுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இராணுவத்தினால வான்படையினால கப்பற்படைகளினால இந்த மூன்று படைகளினால தான் நான் நாட்டில் வந்து பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படுங்கிறது உங்கள் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இந்த மூன்று படைக்கும் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது இந்த மூன்று படையும் எதன் கீழ் செயல்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சகம் டிஃ
காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஆகட்டும் நெடுஞ்சாலைகள் வந்து இந்தியாவை ஒன்றிணைச்சிருச்சுன்னு தெரியுது இதன் மூலமா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்த்தகங்கள்லாம் ரொம்ப எளிமையா கிடைக்கிறது காஷ்மீர்ல விளையக்கூடிய ஆப்பிள் கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய நபருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வசதிகள் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலைகள் தான் ஒரு நாட்டனுடைய வளர்ச்சியை வந்து எப்படி முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டினுடைய சாலைகளை பொறுத்து தான் முடிவு செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்காலெல்லாம் நம்புறாங்க அதை அதை பேஸாக வச்சே இவங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் நெடுஞ்சாலைகள் மாநிலங்களையும் மாநிலங்களையும் இணைக்கக்கூடிய சாலைகள் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய போடுறாங்க இந்த மாதிரி நெடுஞ்சாலைகள் நெடுஞ்சாலைகள் அதாவது சா சாலைகள் சாலை போக்குவரத்து இது அத்தனைக்கும் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிதின் ஜெயராம் கட்கரி அவர்கள் தான் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு நரேந்திர சிங் தாமோர் பொறுப்பு இந்த அவர் எதுக்கு பொறுப்பு வகிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனுடைய பேர்லே உங்களுக்கு தெரியும் விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகத்துக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு நரேந்திர சிங் தாமோர் அப்படிங்கிறவர் தான் இவருடைய இந்த துறையினுடைய செயல்பாடு என்ன அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் விளையக்கூடிய விளைநிலங்களில் விளையக்கூடிய விளை பொருட்களை வந்து இன்னும் அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறதும் அதை விளைவிக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இன்னும் பெருக்கி கொடுக்கணுங்கிறது தான் இந்த அமைச்சகத்தினுடைய நோக்கமாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு தேவையான நீர் மின்சாரம் அத்தனையுமே இந்த அமைச்சகத்தின் மூலமாக வழங்கப்படும் ஓகே அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு அர்ஜுன் முன்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பொறுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரைபல் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப பழங்குடியின விவகார அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழங்குடியின விவகார அமைச்சகத்துக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு அர்ஜுன் முன்பா அப்படிங்கிறவர் தான் பொறுப்பு வகிக்கிறாரு பழங்குடியின மக்கள் பட்டியலின மக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஷெடியூல்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்லா அந்த மக்களுக்கு தேவையான கல்வி அப்படிங்கிறதையும் உதவித்தொகை ஊக்கத்தொகை அந்த மக்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறதும் தான் இந்த அமைச்சகத்தினுடைய செயல்பாடாக இருக்கும் அவர்களுக்கு தேவையான அத்தனை விஷ விஷயங்களையும் செஞ்சு கொடுத்து அவர்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கும் பண்பாட்டுக்கும் எந்த தீங்கும் வராமல அவங்கள வந்து அப்படியே முன்னேற்றுவது தான் இந்த அமைச்சகத்தினுடைய பொறுப்பாக இருக்கும் அடுத்து ஆறாவதாக பார்க்கக்கூடிய அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூஷ் கோபால் இவர் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய துறைகளான அமைச்சகம் என்னெல்லான்னு பார்க்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நாம் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதில் என்ன நடைபெறுது கடைக்காரருக்கும் நமக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வர்த்தகம் நடைபெறுது அது அது மட்டும் இல்லாமல் அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய விஷயமா யார் அந்த அத்தனை தொழில்துறைக்கும் அந்த வர்த்தகத்திற்கும் பா ஒரு பொறுப்பாக வகிக்கக்கூடியது தான் இந்த அமைச்சகம் அந்த அமைச்சகத்துக்கு பொறுப்பாக யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூஷ் கோபால் அப்படிங்கிறவர் தான் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடுதலாக அவர் பதவி வகிக்கக்கூடியது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபயர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் நுகர்வோர் நுகர்வோர் உணவு பொது விநியோக அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுகர்வோர்னா என்ன ஒரு கடையில் போய் நம்ம ஒருத்தன் வாங்குறோம் அப்படின்னா நாம தான் நுகர்வோர் அந்த நுகர்வோருடைய நலனை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதும் அதில் அவங்க பெரும்பாலும் வாங்கக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு சார்ந்து தான் இருக்கும் அந்த உணவுக்கான அத்தனை பொறுப்பையும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து உணவில் எந்த சாட்டிஸ்ஃபைடும் பண்ணிக்கிடக்கூடாது ஏன்னா இஷ்டத்துக்கு ஒரு நாட்டிலேருந்து வந்து ஒரு பிராண்டை தயாரித்து நம்மகிட்ட விற்றுட்டு போயிடக்கூடாது அதனால் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டக்கூடாது அதனால் அந்த உணவு அதுக்கப்புறம் நுகர்வோர் இரண்டு பேருக்குமே நலன் சார்ந்து பா பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய துறை தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ் ஃபுட் அண்ட் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்பாங்க அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸுக்கும் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு பியூஷ் கோபால் அப்படிங்கிறவர் தான் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மினிஸ்ட்ரினா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவுளி அமைச்சகம் நாட்டில் வந்து தொழில்துறையில் முக்கியமாக விளங்கக்கூடியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜவுளி அந்த ஜவுளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை இடங்கள்லையும் கலாச்சாரங்களில் வித்தியாசமான உடைகள் அணிகிறாங்க அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கும் நிறையாவே போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ஜவுளி அமைச்சகங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு வருவாயை ஈட்டி தரக்கூடிய அமைச்சகமாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது திரு பிரகலாதா
பாராளுமன்றத்தினுடைய உறுப்பினர்களுடைய நியமனம் பற்றின டீட்டெயில்ஸு அவர்களுடைய சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்களா அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸு பாராளுமன்றம் ஒத்திவைப்பு பாராளுமன்றம் கலைப்பு இதை பார்த்தினா அத்தனை விவகாரங்களுக்கும் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய அமைச்சகம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாராளுமன்ற அஃப மினிஸ்ட்ரி சரியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி அஃபயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூடுதலாக பதவி வகிக்கக்கூடிய அமைச்சகம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோல் மினிஸ்ட்ரி மின் மைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரங்க அமைச்சகம்னு சொல்லுவாங்க நிலக்கரி அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல் சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லா பக்கத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி அதிகமாக எடுக்கிறாங்க பெரும்பாலும் நிலக்கரி எங்கிருந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் இருந்து தான் எடுக்கப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி சுரங்க தொழில்கள் மற்றும் நில நிலக்கரி எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதுக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரகலாதா ஜோஷி அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை பற்றி சொன்னோடனே அடுத்து ரெண்டாவதா இவரை தான் இருப்பாருன்னு எல்லோரும் நினச்சிருப்பீங்க இவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமித்ஷா இவர் பதவி வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்துறை அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்துறை அமைச்சகம்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாடு இருக்குல்ல நம்ம இந்தியாவுக்கும் இந்திய மக்களுக்கும் பாதுகாப்பை ஃபஸ்ட்டு உறுதி பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்திய கொள்கைகளுக்கும் உறுதி ப உறுதி அளிக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் தான் இதில் எந்த மாற்றும் கருத்தும் கிடையாது ஏன்னா நிறைய நாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க இராணுவம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகார ஆட்சியாளர்களை தாக்கிட்டு இராணுவ ஆட்சிக்கு வந்துடும் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்காமல் தடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அமித்ஷா தான் சரியா தன்னுடைய கொள்கைக்காக எப்படினாலும் சே வென்று காட்டக்கூடிய ஒரு திறன் படைத்தவராக இருப்பார் ஓகே அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சகம் இதனுடைய தலைமகம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் தான் இருக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமதி நிர்மலா நிர்மலா சீதாராமன் அம்மையார் வந்து இவங்க வந்து பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய துறை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதித்துறை அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாட்டில் நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் செலவு செய்யணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை துறைகளுக்கும் கண்டிப்பாக செலவாகும் அந்த செலவுகளை தீர்மானிக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் தீர்மானிக்கும் இந்த துறைக்கு இவ்வளோ ஒதுக்குறோம் இந்த துறைக்கு இவ்வளோ ஒதுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாட்டுக்கு எது அந்த நேரத்தில் முக்கியமோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பட்ஜெட் போட்டு நடத்தக்கூடிய அத்தனை பொறுப்புக்கும் யார் பொறுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் அம்மையார் தான் பொறுப்பு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரு பெரு விநியோக பொருட்கள்லாம் இருக்கலாம் பெரு விநியோக தொழில்களுக்கு வந்து இவங்க தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்பு பெரு விநியோக விஷயங்களுக்கெல்லாம் யார் பொறுப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிர்மலா சீதாராமன் அம்மையார் தான் பொறுப்பு அடுத்து பத்தாவது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சுப்பிரமணியன் ஜெய் ஜெய்சங்கர் பிரசாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரின் அஃபயர்ஸ் எப்படி உள்துறை அமைச்சகம் பார்த்தோமோ இங்கே வெளித்துறை அமைச்சகம் அப்படிங்கிறது தான் வெளியுறவு கொள்கை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல வெளித்துறை அமைச்சகத்துக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணியன் ஜெய்சங்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் வந்து இந்த அமைச்சகத்தினுடைய பொறுப்பு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் இந்தியா சார்பில் நடக்கக்கூடிய ஐநா ஐநா சபைகள் அது அந்த கூட்டத் தொடர்கள்லாம் இருக்குல்ல அதில் பங்கேற்பது அந்த மாதிரி வெளியுறவுகளுக்கு வெளி வெளிநாடுகள் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்துக்கும் இந்தியாவுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் ஏதாவது வேறு எந்த நாட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டாலும் அத்தனைக்கும் பொறுப்பாகக்கூடியது இந்த அமைச்சகம் தான் அதான் ஃபாரின் அமை அமைச்சகம் சரியா அடுத்து பதினொன்றாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ பரசோத்தம் ரூபா ரூபாலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைச்சர் தான் இவர் பதவி வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய அமைச்சகம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அனி அனிமல் ஹஸ்பண்டரி டைரிங் அண்ட் ஃபிஷரிங் ஃபிஷரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை பராமரிப்பு அப்படிங்கிறது தான் அனிமல் ஹஸ்பண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் சார்ந்து உருவாகக்கூடிய அத்தனை பொருட்களையும் டைரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம டைரி மில்க் அப்படின்னு கூட சே சொல்லி பார்த்து பார்த்துருப்போம்ல ஸோ டைரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் வச்சு உருவாகக்கூடிய பொருட்கள் அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷரிஸ் மீன் மீன் பிடிப்பு அப்படிங்கிறது அப்போ இதெல்லாம் சொ வச்சு பார்க்கும்போது கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்
மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு அமைச்சகத்துக்கு பொறுப்பேற்கிறாங்க இது என்னன்னு பார்த்துடலாம் உமன் அண்ட் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் வளர்ச்சி அமைச்சகம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ரைட்டா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் உள்ள பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான நலனை வந்து இம்பார்ட் பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா பெண்களுடைய வளர்ச்சி ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை வந்து ஒரு நாடு எப்போ சுதந்திரமா இருக்கு ஒரு நாடு எப்போ வளரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுடைய வளர்ச்சியை பற்றி தான் இன்றைய வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பெண் கல்வி வந்து ரொம்ப தடைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் இந்த அமைச்சகம் வந்து பொறுப்பேற்று பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கிறது பெண்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவது பெண்கள் தொழில் முனைவதற்கு அந்த மாதிரி பெண்களுடைய பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்வது இத்தனைக்கும் பொறுப்பு வைக்கக்கூடியது இந்த அமைச்சகம் தான் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கும் தான் ஓகே அடுத்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கும்போது சிறுபான்மை அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரும்பான்மையாக இருக்கிறது இந்து இந்துக்கள் அப்படின்னா சிறுபான்மையாக இருக்கும்போது இருக்கக்கூடியதாக கிறிஸ்டின்ஸ் முஸ்லீம் ஜைனிஷம் புத்திசம் இந்த மதங்கள்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் சிறுபான்மையினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தேவையான உதவித்தொகை வழங்குறதல் அவங்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி 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 செய்கிறது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் தேவையோ அத்தனையும் செஞ்சு கொடுக்கக்கூடியது இந்த அமைச்சகத்தினுடைய பொறுப்பு தான் அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அர்ஜுன் ராம் மெக்வால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சட்ட மற்றும் நீதி அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீதித்துறை சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களுக்கும் நீதிபதி நியமனங்கள் நீதிபதிக்கான வருவாய்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களுக்கும் பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால் அப்படிங்கிறவர் தான் நெக்ஸ்ட் கிரண் ராஜாஜி ராஜாஜு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எர்த்து சயின்சஸ் அப்படிங்கிற அமைச்சகத்துக்கு வந்து பொறுப்பு வகிக்கிறாரு தமிழை சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா புவி அறிவியல் அமைச்சகம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தான் இந்த அமைச்சகம் தோற்ற தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியை ஆராய்ந்து கொள்வதற்காண்டி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஐஐடி ஐஐஎம்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து இந்த அமைச்சகத்தின் கீழே தான் செயல்படும் பூமிக்கு ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருது அதாவது நம்ம நாட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு இயற்கை பேரிடர்லாம் நிகழ்து அப்படிங்கிறத முன்கூட்டியே அறிஞ்சிக்கிறதுக்காண்டி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த அமைச்சகம் அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரசுபதா அதாவது பசுபதி குமார் பராஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலக அமைச்சகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பொருட்கள் வந்து பதப்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பதப்படுத்துறதுக்கான நல்ல பதப்படுத்துறதுனா ஏனோ தானே பதப்படுத்திடக்கூடாது ப்ராப்பராக பதப்படுத்துறது ஏன்னா பேக்கேஜிங்லனா நம்ம பார்க்குறோம்ல ஒரு விஷயம் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா அது பதப்படுத்தினா மட்டும்தான் கெட்டு போகாது அந்த க நிறைய நாள் ப ந நிறைய நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அதனுடைய அளவுகளை கூட்டிடக்கூடாதுல அது மனிதனுக்கு தீங்கி விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த விஷய அந் அந்த மாதிரி பதப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களுக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது இந்த துறை தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நவீன க நவீனமாக வரக்கூடிய விஷயங்களெல்லாம் கிராமங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய விஷயமும் இந்த அமைச்சகத்துக்கு தான் இருக்குது அந்த அமைச்சகத்துக்கு பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியது தான் பசுபதி குமார் பரோஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினைந்து அமைச்சர்களை பற்றி பார்த்துருந்தோம் வரக்கூடிய வகுப்பில் மீதி இருக்கக்கூடிய பதினைந்து அம அமைச்சர்களுக்கான பொறுப்பு வகிக்கக்கூடிய அமைச்சகத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி கிளாஸஸ் நம்ம டேப் சென்ட்ரல் சேனலில் ரெகுலராக வந்திருக்கும் ஸோ மறக்காமல் டேப் சென்ட்ரல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ய